హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణీ కిచెన్ ఈరోజు మనం వాణీ కిచెన్లో పాస్తాని తయారు చేసుకోవాలి ముందుగా దీనిని తయారు చేయడానికి కావలసినవి పాస్తా కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేసి ఉంచినటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత జీలకర్ర చాలా చిన్నగా కట్ చేసినటువంటి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు శనగపప్పు మినప్పప్పు కారం పసుపు నిమ్మకాయ సగం నూనె చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ సోయా సాస్ ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం చూడండి నీళ్ళు అనేది ఈ విధంగా బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో మనం పాస్తాను వేసేసి ఉడికించుకోవాలి అయితే ఈ పాస్తా అనేది ఉడికించుకునేటప్పుడు నీళ్ళని ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటేనే మనకి ఇవి చక్కగా ఉడుకుతాయి లేకుంటే ముద్దలా తయారవుతాయి కాబట్టి ఒక చిన్న కప్పు పాస్తా తీసుకుంటే లీటర్ నీళ్ళని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడు సాల్ట్ని వేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియంలో ఉంచి రెండు లేదా మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాం అయితే ఈ పాస్తా అనేటువంటిది ఒక్కోసారి ముద్దలా ఉడుకుతుంది మనకు ముద్దలా తయారవుతాయి అలాంటప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ నూనెను వేసి ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ విడివిడిగానే ఉన్నాయి కాబట్టి నూనె అనేది వేయట్లేదు ఇవి మనకు చూస్తేనే అర్థమవుతాయి మెత్తగా ఉడికాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక రంధ్రాల గిన్నెలోకి వేసేసుకుందాం వేడి అయ్యాక కొద్దిగా జీలకర్రను వేసుకుందాం ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఆ తర్వాత శనగపప్పు ఆ తర్వాత మినప్పప్పు కరివేపాకు వేసి వీటిని ఒక అర నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటిలో కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది వేసుకుంటే త్వరగా మనకు ఫ్రై అవుతాయి చూడండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా మనకు చక్కగా కలర్ అనేది వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు ఈ పసుపు అనేది ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది పసుపు అనేది ఇష్టం లేని వారు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కూడా వేసాం కాబట్టి చిల్లీ సాస్ అనేది కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత టమాటో సాస్ ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఇంతకుముందు మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న పాస్తాని వేసేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇందులో మనకు నచ్చిన మసాలాను అంటే మ్యాగీ మసాలాను కానివ్వండి లేదా నూడిల్స్ మసాలాని కానివ్వండి వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత చివరగా నిమ్మరసాన్ని వేసుకుందాం స్టవ్ని సిమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ కారపొడి అనేది మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అనేది తక్కువగా వేసుకున్నాం కదా మర్చిపోయానండి అందుకని హాఫ్ టీ స్పూన్ కారపొడిని కూడా వేసి కలుపుకోవాలి అదే ఏదో కలర్ అనేది తక్కువగా అనిపిస్తుంది అనుకున్నాను ఇక్కడ కారపొడి అనేది వేయలేదు ఇప్పుడు వేసేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుకుంటే స్టవ్ని సిమ్లో ఉంచి సరిపోతుంది కేవలం నాలుగైదు నిమిషాలలో ఎంత స్పైసీగా ఉండే పాస్తా మనకు తయారైంది